हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू एवरीवन इन योर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स एंड वी डिड सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एंड टुडे वी विल सॉल्व द त्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस What is equations you know in your algebra portion? So, as like as algebra simplification equation, like the trigonometrical equation, nothing but the algebraic equation is the trigonometrical equation. But the difference is we can find out the value of x, y, and z. But here we will find out the value of angle. और एंगल थीटा ए बी और व्हाट एवर इट मे बी व्हाट इज द डिग्री मेजरमेंट ऑफ ए ऑफ एन एंगल ना लेट अस कम टू एग्जांपल वन ना हियर इज ए क्वेश्चन फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो दिस इज द इक्वेशन एक्स इज ए भेरिएबल वी साइन त्रिगोनोमेटिकल रेसियोज सो फोर एक्स फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो सो हियर द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कंटेन्स टू टर्न्स राइट हैंड साइड कंटेन्स वन टर्म दैट इज जीरो बट द बेसिक रूल्स ऑफ द इक्वेशन द अनोन क्वांटिटी शुड बी इन द लेफ्ट द नोन क्वांटिटी शुड गो टू द राइट साइड दैट्स वाई फोर साइन स्क्वायर थीटा रिमेन्स ऑन द लेफ्ट साइड फोर इम्प्लाइज दैट फोर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री बिकेम प्लस थ्री फोर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री सो What will be the four in four sine square theta means four into sine square theta. So what is the sine square theta value? Sine square theta is equal to three upon four, and sine theta is equal to square root of three upon four. That is equal to root three upon two. So sine theta is equal to we know. What is the value of root three upon two in which standard angle? The value of which standard angle is root three by two of a sine? Then that is sine sixty degree. Sine sixty degree in root three upon two, we write sine sixty degree. So both sides sine sine cut off. So theta is equal to sixty degree. This will be the answer. Very simple and easy. If you know the solution of algebraic equation, and you can, if you do, if you know the simplification, you can easily. And you also know the trigonometrical standard ratios: zero degree, thirty degree, forty-five degree, sixty degree, and ninety degree of six trigonometrical ratios. Then you can easily do. the solution of a trigonometrical equation now come to the next example example 2 for sin a into sin square a plus 1 माइनस टू साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए हेर इज ए क्वेश्चन फोर साइन ए इंटू साइन टू ए प्लस वन माइनस टू साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए Now, 
how you can solve it we know the simplification then factorization then solution first simplify implies that 4 sin a into sin 2a 4 sin a into sin 2a minus 2 sin a minus 2 sin 2a then 2 sin a comes to the left side minus 2 sin a plus 1 is equal to 0 so 2 sin a comes to the left side just i arrange 4 sin a into sin 2a <coughs> minus 2 sin 2a minus 2 sin a plus 1 so sin 2a sin 2a in both the terms 2 and sin 2a are common so we take 2 sin 2a as a common whenever we divide 4 sin a into sin 2a by 2 sin 2a sin 2a sin 2a cancel 2 and 4 cancel that is 2 sin a minus here is 1 minus here take common as a 1 2 sin a minus 1 is equal to 0 now it is just as like as a factorization method so that is equal to sin 2 uh, 2 sin a minus 2 sin a total common 2 sin a minus 1 total common rest 2 sin 2 a minus 1 is equal to 0 we know if this factor into this factor is equal to 0 so this factor is equal to 0 and this factor is equal to 0 now 2 sin a minus 1 is equal to 0 implies that 2 sin a is equal to 1 <coughs> sin a is equal to 1 upon 2 that is equal to sin 30 degree so sin sin cut off so a is equal to implies that a is equal to 30 degree now come to the second factor 2 sin 2a minus 1 is equal to 0 implies that sin 2a is equal to 1 upon 2 that is equal to sin 1 upon 2 sin 30 degree sin 2a is equal to sin 1 upon 2 so sin 1 upon 2 is equal to sin 30 degree so sin sin cut off so 2a is equal to 30 degree so a is equal to 30 upon 2 15 degree so answer a is equal to 30 degree or 15 degree this is the answer now take a screenshot here our question was a 4 sin a into sin 2a plus 1 minus 2 sin 2a is equal to 2 sin a now first we brings the right side turn to the left side there are four terms 4 sin a into cos 2a minus 2 sin 2a minus 2 sin a plus 1 so we arrange the terms as as they are any same factors 2 sin 2a here this is the first group and this is the second group in first group second group the common factor will be the same so whenever we take 2 sin 2a as a common rest 2 sin a minus 1 and next two terms if we take 1 as a common 2 sin a minus 1 so 2 sin a minus 1 total common rest 2 sin a 2 sin 2a minus 1 so 2 sin a minus 1 is equal to 0 
टू साइन ए इज इक्वल टू वन साइन ए इज इक्वल टू वन अपन टू सो दैट इज इक्वल टू साइन थर्टी डिग्री साइन साइन कट अफ ए इज इक्वल टू थर्टी डिग्री देन टू साइन टू ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो देन साइन टू ए इज इक्वल टू वन अपन टू दैट इज इक्वल टू वन अपन टू वन अपन टू साइन भैल्यू वन अपन टू भैल्यू अफ साइन इज थर्टी डिग्री सो टू ए इज इक्वल टू थर्टी डिग्री एंड ए इज इक्वल टू फिफ्टीन डिग्री सो दिस इज द सल्यूशन अफ दिस क्वेश्चन टेक ए स्क्रीन शट and we will go to the next example the very interesting example देन एग्जाम्पल थ्री साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कस ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट थ्री अपन टू ना सब दिस एग्जाम्पल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ना Here this equal to this and this equal to this. First, take साइन a plus b is equal to root थ्री upon टू That means implies that साइन a plus b what is the value of साइन root थ्री by टू in which degree? That is साइन 60 degree so sin sin cut off so a plus b is equal to 60 it will be the first equation then again cos a minus b is equal to root 3 upon 2 then implies that cos a minus b is equal to the root 3 upon 2 is the cos value in which degree that is cos 30 degree so cos cos got up a minus b is equal to 30 degree that is equation 2 according to from equation 1 and 2 from equation This very interesting thing. A plus B is equal to 60. A minus B is equal to 30. Means if A is a number, B is a number, sum of two numbers is 60 degree or 60. So difference of two number is 30. What are the numbers? So the bigger number is sum plus difference by two, and the smaller number is equal to sum minus difference by two. This is the टेक्निक यू कैन यूज इट ए प्लस बी सम अफ टू नंबर और सम अफ टू डिग्रीज इज सिक्सटी डिफरेन्स अफ टू डिग्री इज थर्ट सो यू नो दैट ए एंगल ए इज द बिगर एंगल बी इज द स्मलर एंगल सो एंगल ए इज इक्वाल टू सिक्सटी प्लस थर्ट बै टू दैट इज इक्वाल टू फोर्टी फाइव डिग्री एंड बी इज इक्वाल टू सिक्सटी माइनस थर्ट बै टू दैट इज इक्वाल टू फिफ्टीन डिग्री so this is the answer solution answer angle a is equal to 45 degree and angle b is equal to 15 degree so it is very interesting and important question if sin a plus b is equal to cos a minus b is equal to root 3 by 2 or whatever it may be then we will first find out the what is the value of a plus b That is sixty. What is the value of a minus b? That is equal thirty. We know sum of two numbers and difference are two numbers are given. So the big, bigger number is equal to sum plus difference by two, and the smaller number is equal to sum minus difference by two. That's all. So this is the next question. Take a screenshot. Then we will go to the next example.
देन कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल फोर टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री रूट थ्री टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन ह्वाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इट इट इज ऑल्सो टू इक्वेशंस वी कैन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी देन ए माइनस बी देन वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ बी सो टेन फास्ट कम टू सॉल्यूशन टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री मीन्स टेन सिक्सटी डिग्री सो टेन टेन कट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्सटी इक्वेशन वन देन रूट थ्री टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन इम्प्लाइज दैट टेन ए माइनस बी सो रूट थ्री मल्टीप्लाइड इन द लेफ्ट साइड इट विल गो टू द राइट साइड इन डिनोमिनेटर प्लेस सो वन अपन रूट थ्री दैट इज इक्वल टू टेन थर्टी डिग्री सो ए माइनस बी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन ना सेम इक्वेशन सेम आर टू इक्वेशन जस्ट आर प्रिवियस क्वेश्चन ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री ए माइनस बी इज इक्वल थर्टी डिग्री यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए सिक्सटी प्लस थर्टी बै टू एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी सिक्सटी माइनस थर्टी बै टू देन यू कैन डू बाई योर ओन नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम फाइंड थीटा जीरो डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन नाइंटी डिग्री थीटा इज एन एक्यूट एंगल बिकॉज थीटा इज ग्रेटर देन जीरो डिग्री एंड ग्रेटर लेस देन नाइंटी डिग्री देन टेन स्क्वेर थीटा प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री सेक थीटा ना इट इज ऑल्सो इम्पोर्टाट प्रोब्लेम टेन स्क्वेर थीटा प्लस थ्री इज इक्वल टू सेक्स स्क्वेर सेक् थीटा दिस इज द डिफरेन्ट टाइप अफ प्रोब्लेम हाउ यू कैन सल्व इट ना लुक हियर इज ए टेन आर हियर इज ए सेक् बट त्रिगोनोटिकल सल्यूशन और इक्वेसन अलवेज सेम रेसिज ऑन द बोथ साइड बट हियर आर डिफरेन्ट रेसिज इन द बोथ साइड हाउ कैन वी सल्व दिस वी नो द फर्मूला द रिलेशन बिटवीन टेन एंड सेक् दैट इज सेक् स्क्वेर थीटा माइनस टेन स्क्वेर थीटा इज इक्वल टू वन सेक् स्क्वेर थीटा माइनस टेन स्क्वेर थीटा इज इक्वल टू वन आई अलरेडी डिस्कस दिस थिंग सैन स्क्वेर थीटा प्लस कॉ स्क्वेर थीटा इज इक्वल टू वन सेक् स्क्वेर थीटा माइनस टेन स्क्वेर थीटा इज इक्वल टू वन एंड कोसेक् स्क्वेर थीटा माइनस कॉ स्क्वेर थीटा इज इक्वल टू वन सो इफ सेक् स्क्वेर थीटा माइनस टेन स्क्वेर थीटा इज इक्वल टू वन सो ह्वाट इज इट वैल्यू ऑफ टेन स्क्वेर थीटा माइनस टेन स्क्वेर थीटा गोज टू द रईट सैड वन गोज टू द लेफ्ट सैड सो टेन स्क्वेर थीटा इज इक्वल टू सेक् स्क्वेर थीटा माइनस वन ना दिस कन्वर्टेड टू टू इंडिविजुअल थिंग्स देन इम्प्लाइज दैट इनस्टेड ऑफ टेन स्क्वेर थीटा वी कैन रईट सेक् स्क्वेर थीटा माइनस वन प्लस थ्री देन माइनस थ्री सेक् थीटा इज इक्वल टू जीरो ना लुक दिस थिंग्स सेक् स्क्वेर थीटा माइनस वन माइनस टू सेक् थीटा इज इक्वल टू जीरो देन सेक् स्क्वेर थीटा माइनस टू सेक् थीटा 
sec square theta minus now let we take another step sec square theta minus 1 plus 3 minus 1 plus 3 minus 1 plus 3 minus 3 sec square theta if we write minus 3 sec theta plus 3 is equal to 0 now look here sec square theta instead of sec square theta minus 1 plus 3 minus 3 sec square theta instead of plus 3 minus 3 sec theta just I rearrange this terms minus 3 sec theta in the third term and 3 goes to the fourth term nothing change of a sign so any term we can write anywhere without changing its sign that is the value is equal unchanged so now look sec square theta minus 1 we know sec square theta minus 1 that is the sec theta plus 1 sec theta minus 1 now sec theta plus 1 whole into sec theta minus 1 sec theta plus 1 a square minus b square we know a square minus b square is equal to a plus b whole into a minus b likewise sec square theta minus 1 is equal to sec theta plus 1 and sec theta minus 1 now minus 3 common sec theta minus 1 that is equal to 0 so now look in this step 1 2 3 4 4 terms are there but in this step <coughs> this is one term this is second term first term and second term first term contains two factors sec theta plus 1 and sec theta minus 1 second term contains two factors 3 and sec theta minus 1 now in the next step sec theta minus 1 sec theta minus 1 total common sec theta minus 1 rest sec theta plus 1 minus 3 is equal to 0 so in first case we take sec theta minus 1 is equal to 0 then sec theta is equal to 1 that is equal to sec 0 degree because cos, theta, cos 0 degree 1 so the reciprocal of cos theta that is equal to sec theta so sec 0 degree so sec say cut off theta is equal to first 0 degree come to the second equation sec plus 1 minus 2 sec minus sec theta minus 2 is equal to 0 so sec theta is equal to 2 that is equal to sec 60 degree because sec 30 degree is equal to root 3 by 2 sec 45 degree sorry sec 30 degree is equal to 2 by root 3 sec 45 degree root 3 and sec 60 degree is reciprocal of cos 60 cos 60 is equal to 1 by 2 so sec 60 is equal to 2 so sec sec cancel then theta is equal to 60 degree so theta is equal to 0 degree or 60 degree this will be the solution of this trigonometrical problem so trigonometrical problem is very easy and very interesting if we know the trigonometrical theorems then we will go to the next function that is complementary angles and supplementary angles how we can use 
complementary angles in the trigonometry and a supplementary angles in trigonometry the supplementary angles in the trigonometry each not in your course but you can learn it in your higher classes but the supplementary angles of trigonometry you can learn in this chapter so the next chapter is the complementary angles in trigonometry before the complementary angles in trigonometry we can solve the more problems relating to right angle triangle if hypotenuse perpendicular base three things in right angle triangle there are three things are given if this is theta so this is p this is b and this is h a b c if the right angle triangle so a b h p b three components are they are h p b if two components are given we can find out the third component just we recall that formula h square is equal to p square plus b square h is equal to square root of p square plus b square and p square is equal to h square minus b square p is equal to square root of h square minus b square likewise b square is equal to h square minus p square and b is equal to square root of h square minus p square likewise we can solve the some problems relating to relating to right angle triangle in your next video for today that's up and goodbye thanks